Assalamu alaikum 7 class how are you all hope you are all fine students today we will do the exercise remaining exercise of uh, unit number 1 human organ system so let's start from page number 12 question number 3 match symptoms to disease of the respiratory system yani ek taraf unhone aapko diseases batayi hui aur dusri taraf symptoms diye hue hain to aapne disease ko unke symptoms ke sath match karna hai at first we have cancer so as we learn in our reading that in cancer the cells start dividing rapidly until they get out of control so here it is so you have to match uh, match cancer uh, with the second symptom then we have another disease that is bronchitis so what is bronchitis uh, the first uh, symptoms will be match with it in uh, bronchitis is inflammation of the air passage in the lungs reduces the ability of the lungs to absorb oxygen yani bronchitis jo hai wo sozish hai hawa ke raste ki theek hai to iski wajah se kya hota hai ki jo lungs ki capacity hai ya ability hai uh, oxygen ko absorb karne ki wo kam ho jati hai then the last one is emphysema so emphysema is the condition in which uh, we have learned that walls of the alveoli become thin ke is bimari ki alamat kya hain ke alveoli ki diware patli ho jati hain and weak aur kamzor ho jati hain and eventually break down aur phir wo toot jati hain leaving large empty spaces in the lungs theek hai aur unke tootne ki wajah se khali spaces jo hain wo uh, lungs mein aa jati hain khali jagah aa jati hain jinki wajah se breathing bahut zyada painful ho jati hai theek hai so let's move to question number 4 complete the table of information about the digestive system ye digestive system ke bare mein ek table unhone aapko diya hua hai ye aapne isko complete karna hai acche se theek hai ek taraf unhone aapko part of the digestive system diya hua hai to dusri taraf unhone aapse pucha ke bataye ki isme kaun sa gland maujood hai aur wo kaun sa juice produce karta hai so at first we have mouth as we all know that there um, that in our oral cavity or in our mouth we have salivary glands ठीक है स्लाइवरी ग्लैंड का पेयर है तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर स्लाइवरी ग्लैंड और ये कौन सा जूस प्रोड्यूस करते हैं दे प्रोड्यूस स्लाइवा ठीक है देन वी हैव स्टमक तो स्टमक में होते हैं जी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ठीक है जो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं देन वी हैव पैंक्रियास पैंक्रियास के अंदर कौन सा ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड है ठीक है और ये कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस ये सब कुछ हम अपनी रीडिंग में लर्न कर चुके हैं then we have liver liver mein kaun sa gland hai isme bhi exocrine gland maujood hai theek hai aur ye kaun sa liver kaun sa juice produce karta hai ye bile uh, jo hai wo produce karta hai theek hai uske baad hai small intestine isme intestinal gland maujood hai aur ye kaun sa juice produce karta hai ye intestinal juice produce karta hai question number 5 complete the sentences on the importance of dietary fiber ye dietary fiber ka bhi pura topic jo hai wo aapne padha tha ki dietary fiber uh, yani aapko obes nahi hone dete hai mota nahi hone dete hai inke andar indigestible matter hota hai jo aapki appetite ko to satisfy kar deta hai theek hai jiski wajah se aapko asar hota hai aapki bhook mit gayi hai lekin ye koi aapke andar jo motapa hai wo nahi paida karta hai theek hai to ye kuch unhone aapko teen sentences diye hue hain inko aapne usi topic mein se lete hue to complete karna hai so the first sentence is it helps avoid यानी ये जो डाइटरी फाइबर है ये किन चीजों को अवॉइड करने में मदद देते हैं तो ये हम कंप्लीट करके लिखेंगे इट हेल्प्स अवॉइड ओबेसिटी कि ये ओबेसिटी को कम करने में मदद देते हैं बाय एडिंग इनडाइजेस्टिबल मैटर टू फूड और किस तरह से कि ये खुराक के अंदर ऐसा मैटर ऐड करते हैं जो कि बगैर हजम हुए गुजर जाता है ठीक है देन द सेकंड सेंटेंस इट इट एब्सॉर्ब्स अब डाइटरी फाइबर एब्सॉर्ब किसे करते हैं they absorb poisonous waste from food yani aapke khuraak mein se zahreele maadon ko jazb kar lete hain that is being digested in the gut jo ke khuraak ki naali mein digest ho gaye hote hain then the third one is it allows get uh, it allows gut muscles to ab ye gut muscles ko kis cheez ko allow karte hain to ye allow karte hain gut muscles ko yani khuraak ki naali mein jo jo muscles hain unko ye kis cheez ki ijazat dete hain ki wo grip kare and move the food along the gut theek hai aur ye फूड के साथ जो है वो गट में मूव करते हैं ठीक है देन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 है पेज नंबर 13 पर लेबल द फॉलोइंग डायग्राम ये आपका होमवर्क है आपने ये सारी लेबलिंग जो है वो पहले भी आपने क्वेश्चन में भी की है और आपने रीडिंग के दौरान भी की है तो अब आपने अच्छे से इसको लेबल करना है यहां पे ठीक है ये आपका होमवर्क है
so class from notes we have to do the question answers of remember and understand so question number 1 is name three dietary fibers how do they help us in digestion koi se teen dietary fibers ke naam likhe aur ye aapko digestion mein kis tarah se help out karte hain cereals carrots aur beans ye ek teen dietary fibers hain theek hai aur ye help karte hain humne digestion mein by keeping our bowel movement soft and regular ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी बाउल की जो मूवमेंट है ये इसको शॉर्ट भी करता है और रेगुलर भी बनाता है ठीक है तो हाउ कैन इनडाइजेशन भी क्योर्ड इनडाइजेशन का इलाज किस तरह से किया जा सकता है तो हमने ये पढ़ा था टॉपिक में कि इनडाइजेशन कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी ताज़ा फल और सब्जियाँ इस्तेमाल करके हम इनडाइजेशन का इलाज कर सकते हैं इसके अलावा अगर सवियर केस है तो फिर मेडिसन जिनको हम लेगजेटिव कहते हैं वो भी दी जा सकती हैं सो नो द लास्ट क्वेश्चन इज़ वट इज़ एन अल्सर ये भी हमने पढ़ा है इफ़ एसिड्स एंड एंजाइम्स ईट इन टू द स्टमक वाल द रिजल्ट इज़ एन अल्सर यानी अगर जो आपके गट में या स्टमक की वॉल में जो एंजाइम्स और एसिड मौजूद हैं वो अगर स्टमक की वॉल को खा लें ठीक है ईट अप कर लें तो इसके नतीजे में क्या हो जाता है अल्सर हो जाता है तो ये तीनों क्वेश्चन आपने अच्छे से लर्न करने और एक्सरसाइज जो है वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक से करनी है थैंक यू सो मच